Good evening, everyone. Hey, good evening, everyone. Hello, how are you doing? Hello, Hi. Sarlim. Hello, Gerardo. Hello, hello. Hello, hello, Miguel. Hello, hello. Hello, Ronan. Hello, teacher. Hello. Yeah. Raquel, good to see you. Camelia, my pleasure. Hello, hello. Oscar, Mary, Vidal. Hello, good evening, Henry. Hello. Hector, hello, Hector. Norma. I, I have 12 people connected. Okay, pretty good. Now it's time, right? It's eight o'clock. The first thing I, I will do is to check the list attendance. Okay. That's the first step I, I will always do uh, from the very beginning. Okay. So if you are there, let me know it, please. Okay. So I, I can check it over here. Okay. Adam? Alison? Andrea Raquel? Presente. Andrea is there. Ah, Camelia. Presente. Camelia is there. Very good. Dina Maribel. Gerardo Emanuel. No, hey, Gerardo is there. Gilberto Antonio. Gladys Rubiria. Héctor Salvador. Henry Ernesto. Henry. Hector present. Ah, Hector Salvador. Hector. Right. Hey, Henry, are you there? Present. Present. Okay, Henry is there. Isabel Sarblin. Present. Okay, Jonathan Josué. Mayra Norabel. 
Eh, María Elba. Presente, chef. Ok, Marisela de Jesús. Miguel Ángel. Norma Xiomara. Presente, teacher. Excelente, Norma. Oscar Josué. Presente, teacher. Excelente, Ronan. Presente, teacher. Okay. Salvador Santiago. Veraliz. ¿Por qué se trae malo? Vidal. Presente. Vidal is there, very good. Uh, Claudia Verónica. Claudia is not over here yet, right? Okay. Good, good to see you. I have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve people that are in a class now. Quite good. Don't worry, this is the first time I check the list of attendance. Remember, I, I'm in church of checking the list of attendance twice during the class. Okay, one is at bueno, the very che, beginning. No sé si me mencionó, Mayra. Mayra, okay, let me see, Mayra. I will check it now. Buenas noches, aquí hello, estoy hello. yo también. Okay, Mayra over there, and who's the person talking now? In Veralis, right? Right. Veralis. Okay, very good, Veralis. Good night, teacher. Hello, good evening. Aidan also, right? Aidan, give me one second, Aidan. Aidan is over here. Great. Great. It's getting better. It's getting better. Well, welcome back. Welcome back. Okay, remember to, to this week, well, I will try to to speak um, most of the time in English, right? I told you the next week I'm planning to have my uh, my uh, my classes or my English classes, uh, one hundred percent in English. All right. So I think that you are um, doing a great job, and that make makes me. Um, Think that next week is going to be better. Okay, so welcome to your English class. Well, yesterday we were talking about different topics. So we have a general review about positive negative statements, the verb to be, um, just no questions in English. And you also prepare the conversation. You were interacting in groups. Uh, you were doing a great job. You, I mean, you were practicing your pronunciation, et cetera, et cetera, right? Yesterday was a, a very busy uh, class, right? Tonight, it will be the same. I mean, over here, we're going to have a lot of activities to, to do, okay? So I, I hope that you are ready and that you are willing to do your best over here. I know if Friday... Okay, and, and you know, there's an expression that people in El Salvador usually uh, say it, right? You know about it? You know about that expression? Salvadorian people usually say it, right? People say, hoy es viernes. Uh -huh. Completen la frase, por favor. Y el cuerpo lo sabe. Ah, all right. Ya sabía yo que todo el mundo en El Salvador ya se puede muy bien esa frase. Ayer aprendimos un idiom en inglés. ¿Quién se acuerda cómo, cómo iba ese idiom? Remember about the expression, it's social butterfly. I, I started to ask about if you were, if you are a, a social a butterfly, you told me, no, teacher, no. I, there, there is only one person. Solo una persona dijo que era una social butterfly. Ok, de ahí los demás dijeron que pues... Pues no mucho, ¿verdad? Ahí en español también tenemos como frases o dichos. En este caso es como se ha hecho muy popular esa, esa frase. De, hoy es, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero hoy es viernes, es de noche, y los, con, los participantes de inglés también lo saben, que hay que dar el 100% acá, ¿verdad? Para nosotros es, eh, hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Ok, lo vamos a cambiar el día, mejor. All right, so welcome everybody. Ok, me gustaría que activaran la cámara. Recuérdense que es uno de los requisitos que yo siempre les he pedido. 
Ok, activemos cámara. Es, es mejor interactuar con ustedes de esa manera y no solo ver sus nombres o una fotografía. Además, se conocen mejor entre ustedes. Eh, por ahí dicen que uno este, habla mucho más con nuestras expresiones faciales o nuestros ademanes, ¿verdad? Y por lo menos, pues, en cámara es bueno que nos conozcamos y, 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 y veamos nuestras propias expresiones y la de los demás, ¿ok? So, uh, well, dicho esto, vamos a empezar y vamos a entrarle con todo. Va, ayer empezamos con la <coughs> possessive adjectives and also possessive noun okay, keys. So, ahora vamos a continuar. Por ahí, por ahí vi que alguien escribió en el chat, teacher, no comprendo o, o, o comprendo poco de lo que usted dice. Ok, no se preocupe. Estamos en básico 1 y pues es, es normal, es normal de que no comprendan todo. Pues a, a, en algunas ocasiones, pues quizás no van a comprender del un 100% que van a comprender un 10%. Y algunas veces, pues, algunos dicen, no, yo sí que no entendí nada de lo que dijo el teacher. Pero si yo me paso a explicar o a dar mi clase más en español que en inglés, entonces estoy robando el tiempo. Porque sus oídos y su mente se debe acostumbrar al idioma. Así que, aunque no comprenda todo lo que yo diga, de, de igual manera su cerebro está analizando el idioma, su cerebro está asimilando el idioma, su cerebro está asimilando los sonidos y, este, y decodificando el idioma. O sea, nosotros muchas veces no lo notamos, pero de repente como que ya empezamos a hablar un poquito más, ya pronunciamos mejor, y es justamente por eso, porque estamos expuestos al idioma. Así que, eh, lo siento si les he hablado mucho español, pero vamos a iniciar. Well. <laughs> okay, well, it's all right, Vidal, I told you, right? It's normal. It's normal if you do not, do not understand everything, okay? And actually, uh, I'm not asking you or I'm not, uh, it is not necessary for you to, for you to understand 100% of what I'm saying now. Don't worry. As I told you before, it's quite important that you listen to what I'm saying, what's in the audio, what's in the exercise, everything in English. So that's why I have always told you that's important for you to have a translator or a dictionary with you there so that if you have any question or if you have a new word, then you go to put yourself in the internet. You uh, look for the word in, in Google Translator or in a dictionary, and then you, you solve the problem, okay? So let's see. Well, yesterday, as I told you, right, we started with an activity or a topic that's related to, uh, well, yesterday, actually, we started with uh, pronunciation, right? Pronunciation of what? Pronunciation of the alphabet. And you were also uh, spelling the alphabet, right? So, uh, you know, I know that you are excellent students and I know that now you perfect, perfectly know how to pronounce the ABC, okay? And I will pick only one person to let us know about it. For example, Gladys is going to tell us about the, the alphabet tonight. Gladys, can you please uh, say the alphabet? Oh. Yeah, all of it. If you want to practice the alpha, because I know Gladys is well prepared, she already knows about the alphabet, but if you still need to practice the alphabet, do it at home. Okay, so Gladys. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O P Q R S T U B W X Y Z. Fantastic! Hey, you know, um, I think there are no good or bad teachers, but who actually make good teachers are students, right? So thank you very much. I will I will try with the second person. I will I will choose only three. Okay, and let me listen to, to Camelia. Hello, Camelia. Good evening. Hello. Hello. Can you please? A, B, 
A, okay. B, C, D, E, H, G, I know F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. Very good. Really like that. And we're going to listen to a third person. Uh, Vidal. Hello, Vidal. Good evening. Hola, hola. Hello, hello, Vidal. Can you please tell us the ABC in English? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, B, W, X, Y, C. Excellent. Quite good. Now, I will ask some other people to uh, to spell. You know spell. You know the verb spell. But how do you spell? Do you remember about that question? Yeah. Yes? No? Do you remember about the, the question? How do you spell? Just to know people. How do you spell? How do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell? That, that's an expression. I have some words over here, and I want you to spell those words. You you know we have been we have been practicing also about occupations and professions, right? You know, teacher, doctor, a nurse, a secretary. We have been practicing a lot about it. Yesterday we also have like some some exercises related to vocabulary. And I have also some others over here. But in this case, you are going to spell some, some words, okay? Now I will mention some of you. For example, uh, can you please spell, let me see, Ronan, Ronan. Could you please spell the word electrician? Electrician. If you don't know about it, look for the word in the internet, right? Si no saben cómo se deletrea, Lo pueden buscar en internet y de ahí empezarlo a deletrear. Electrician. Electrician. How do you spell electrician, a. Ronan? A. A or E? A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, N, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. All right, perfect. Now, look at the chat, please. Can somebody, can somebody spell the next word? Thank you, Ronan. ¿Quién me ayuda a deletrear las palabras que voy a poner en el, en el chat? Now, that's the first one. Can somebody, can somebody uh, spell it? Can you please spell it? Can somebody in the group spell it? Ah, let me see. Let me see. I, I, I will share it to, with everybody. Good evening, class. Hey, hello. Good evening, Mr. Morales. Now, that's a word, people. Can you please help me to spell that word? ¿Pueden ayudarme a letrar esa palabra en el chat? Now we'll mention one person, Sarlene. Could you please spell that <laughs> word? Uh -huh. <laughs> Why do you laugh? E-L-E-C-T-R-I... <laughs> Um, C, uh, I, A, M. Excellent. Electrician. <laughs> Thank you. Now, second word. Uh, Gerardo, do me the favor. B, uh -huh. I, 
Sí. No me acuerdo cómo dice la, la Y. Uh, can, somebody, can somebody help him? Why? 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 Uh -huh. Why? Sí, él. I, I, creo que. Sí, no. I or E. E. E, right? Bicycle. Very good. Miguel Ángel, go with the number three. Miguel Ángel. Hello, hello, teacher. Hello. Sí, diga. Can you, can you please spell the third uh, a word? That's accident. The word is in the chat. Las estoy colocando en el chat. Could you please spell the word? Estamos deletreando las palabras. No le comprendo, teacher. Uh, ¿Puede visualizar su chat, Miguel? Ya terminaste. Estoy revisando el chat y solo veo por ahí eh, accident. Ah, ok, so how do you spell accident? ¿Cómo deletrear esa palabra? A, how do you say, ¿cómo dicen cuando hay dos letras, dos consonantes juntas? Dicen, dos consonantes que son, es la misma consonante dos veces, decimos double C. Double C, si tuviéramos doble M, double M. Si tuviéramos doble, doble eh, B, double B, y así sucesivamente. Okay? So in this case, will be A, double C, I, D, E, N, T. Ok, Miguel, be ready. ¿Está listo, Miguel? Porque ya le voy a volver a preguntar con otra palabra. Ok. Now, Camelia, go with the next word, please. A W D D R E W S. Double S. All right, double S. That's fantastic. Vera Liz, that's your turn. Earthquake. E A R T H Q U. A-K-E. Good. Fantastic. Ronan. E. I. A C L A N A T I O N. Okay, very good. I I can see that some people tend to have like tend to get confused with e i a okay that's normal don't worry and we're gonna try with the last word vamos a tratar con la última palabra okay so this word is for uh, 
Let me see people who haven't participated so far. Henry. Hello, teacher. Hello, hello. Can you please spell the word? Geography. Yeah, geography. J. Ah, uh, perdón, perdón. Excuse me. E. E. O. G. R. A. P. H. J. Is it J or Y? Why? So I remember, remember about that, about the, the ABC, okay? And well, I will give a second chance to Miguel. Miguel, are you ready now? Now this is for Miguel, okay? And we're gonna finish. Okay, so, uh, well, now we're gonna finish with, the, with, the, with this uh, word. Okay, thank you there, Henry. Okay, remember geography, they say Y, there's not J. Don't get confused with the with the with the letters, okay? Y and J are different. Now, Miguel, this is going to be for you. This is your second chance, okay? There you are. The word is science. Hello, hello, teacher. Hello, hello. Sería eh, la última palabra que ha mandado ahí al grupo, ¿verdad? Yes. Es. Es. Sí. Sí. Hay. Hay. Y. Y. En. En. Sí. Sí. Y. Y. Simple like that, right? Now, that, that was fantastic, okay? Thank you, uh, Miguel. Now, yes, you did it. Okay, now I can see that we still need to, to continue practicing with it. Okay, vamos a, vamos, a hacer, vamos a hacer el ejercicio que tengo acá. Los que no participaron en las palabras que yo coloqué en el chat, entonces me ayudan. Ya cada quien sabe quién no ha participado, entonces me ayudan a completar el siguiente ejercicio, okay? Okay, here we go. Now, this is the vocabulary we actually uh, have practiced just right now. Uh, first sentence, what do we need to do? We need to uh, write the missing words, write the missing words into the gaps. That's what we needed to write. The word in the brackets tells, or, uh, tells you how many letters are missing. Number of underscore, for example, uh, my father works as an, as an what? What is this word? What letters are missing over here? ¿Qué letras faltan acá? I. I. Uh -huh. uh, C. I. I. Uh -huh. a -A. Now, very good. And I, I, I will type it over here and then you will tell me the words. Electrician. All right. My five words of an electrician. What are the letters that are missing there? Para ahora ustedes van a decir cuáles son las, las letras que hacen falta. Uh -huh. People who haven't participated. I. I. C. C. I, I, eight. Eight. Pretty good. So, electrician. Number two. I like to write my in the evenings. My what? A, I, 
B, uh, you say B A. B C C B I I C C, C, C J Y you say J No J Y Y Y Y and C L L E E bicycle right I like to ride my bicycle in the evenings very good Daniel had an last Friday he broke his left leg uh, uh huh where's the uh, letters that are missing A uh, A accident right Danny had an accident last Friday he brought his left leg very good could you give me piggies only know her phone number piggies what a a W D Double D R R E E Double S Could you give me Peggy's address? I only know her phone number. Very good. In 1906, there was a terrible, a terrible what? E. Uh huh. E. Yeah. E A R T T A A H Q Q O O U U U U U A A K K E E An earthquake, right? In San Francisco. Don't forget the what. March. What do you think is this word? E. E. X. X. C. C. L. L. A. A. M. M. A. A. C. C. I. 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 O. 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 And, and, and an exclamation. Don't forget the exclamation mark. This is the exclamation mark, people. This is the exclamation mark, okay? Gary likes English biology and... G. 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 I. E. O. 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 P. G. G. O. R. R. A. A. B. B. F. A H wait why 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 all right so geography very good girl likes english biology and geography excellent now we're almost done amy often borrows books and cities from the local this is a new word right the local L what do you think this word is all about l l, l I I B B R R A A R R Y Y Y Library, right? Number nine. Do you like to watch? Yes. C C I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I, I did, maybe this word you don't know this word, but let let me 
Yeah. Let me ask you to spell. Uh -huh. What are the letters that you see over there? Manhattan. Uh -huh. How do you spell Manhattan? H A. H A T T S. And we have double T. Double S. T. Uh -huh. Double T A A N. Manhattan, yeah. Brooklyn, the Bronx. And let me see, Queens and, and Staten Island are the five, are the five what? Uh, are the five what? Did you do it at home? No. Okay, no. No? Oh. Okay, Manhattan. Le, le, we're gonna check. We're gonna. Ask, I don't remember about this word either, right? Uh, we're gonna see the answers, okay? So we're gonna see the answers. The last one. Uh, okay, electrician, bicycle, accident, address, earthquake, exclamation, geography, library, science, Manhattan, and Barrows of the year, right? Okay. Very good. Now I think we are almost done. We're we're done with this, right? No more ABC. I think we have been uh, practicing the ABC a, a lot, okay? So, well, ABC, okay, well, I think there is only one conversation we'll over here and then it, it will be over, okay? Now we're, we need to, yeah, it's all here. We need to solve this exercise and then we, it will be over with the a, ABC, okay? Uh, well, it's like, let me see, transcript, uh, preparation, okay, you know, you have the ABC in here, you know, capital letter, for decir mayúscula, decimos capital letter. Minúsculas, lowercase, okay, lowercase letters, okay. Then we have some instructions over here, and then it says do the preparation exercise before you listen. Then do the other exercises to check your understanding. The preparation part is over here. It's only a question, right? So what is the question that you see? How do you order this sentence? ¿Cómo ordenan esta oración? What's your name? People like that, right? What's your, your name? Oops. What's your name? And the question mark at the end. Simple like that, you see? So it means that we are gonna go over to see this information on here and we're gonna listen to it. We're gonna see the transcript. This is going to be easy, okay? Now, de hecho, le voy a compartir el enlace. What's your name? Okay, acá en el grupo. En el chat de acá. Okay. Okay. Now, this is going to be easy, right? Uh, about the transcript. Ahorita no, mejor no vamos a ver el, 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 la conversación de manera escrita, sino eh, nada más la vamos a escuchar, ¿ok? Pero cuando la persona deletree el nombre, ustedes toman apunte y de ahí lo vamos a ver. ¿Cómo, cómo copiaron el nombre de la persona acá, ok? Ok, here we go. It's only 48 seconds. Es bien corto, miren. 48 segundos. Here we go. What's your name? Annika. Can you spell that? A N I K A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R E E V E S. R double E V E S. That's right. Okay. Now, if you, this if, recording was brought to you by the British Council. Okay, if you to find notes, others like it, visit www.britishcouncil.org forward slash learn English teens. Okay, if you took notes, can, can you just type the name you, you listen to in the chat? ¿Quién digita el nombre? ¿Cómo lo escucharon allí en, en el audio? ¿Quién lo digita en el chat? Gracias. Gracias. 
<laughs> Only one person. You, do you need to listen to it again? Necesitan yeah. escucharlo? Ok. Va, okay. Nuevamente. Ok, ahí quiero ver. Sarlin me escribió el nombre. Veamos el apellido, Sarlin. Y de ahí lo chequeamos. A-N-A-N-I-K-A. -A -A -A. Ok. So let's listen a second time. What's your name? What's your name? Annika. Annika. Can you spell that? A N N I K A. A. Good. What's your surname? Reeves. Surname. Can you spell that? R E E V E S. R E E V E S. Good. That's right. I will stop it over there because this is the second time. Now, how do you spell the surname or last name? Reeves. Yeah. How do you spell it? How do you, I mean, type it in the chat, please. R E R. Anika is all right. Now, what about her last name or her surname? She said ribs, right? Now, how do you spell ribs? Mm -hmm. uh, okay, Jonathan, that's the way you heard. Así lo escuchó. Okay, let me see. Marifela. Y lo que corresponde me sí, Siento. Oh, all right, very good. Okay, we are going to check it now. Ahora sí, lo vamos a escuchar y lo, y, y lo vamos a ver, lo vamos a ir leyendo. Here we go. Now, this is the last exercise with spelling. Este es el último ejercicio de deletreo. Here we go. What's your name? Annika. Can you spell that? A N I K A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R E E V E S R Double -E, e V E S. That's right. That's right. Okay, so that's simple like that, right? This recording was brought to you by the British Council. Okay, it was not that difficult, right? The way we spell the way you, the person spell her name is A N R K A. And her surname uh, is R Double E V E S. Surname or last name or family name. Now you know how to say the same uh, expression by using three words, three different words. Family name, last name, and surname, all right? Surname. Surname. Okay, good, it's been all right. Now, yes, we're gonna get down to business with the topic we are discussing tonight. Okay, well, actually, give me one second, because I, I will stop this. This is going to be at the end of the class. We're gonna move on with some exercises over here. But now I need to share a presentation, okay, so, so that we can like have some review about what we started yesterday. But um, I think we're going to have some more extra information about the topic. All right, so if you want to take notes, if you want to write down, if you want to type some information in, in, a, in a document, that would be all right. So, so that you can have like the general idea about the topic itself. So the topic. It's about possessive adjectives and also possessive nouns, okay? That's what we started yesterday. So tonight we will continue with it, right? Now, the, it happens that there are some possessive uh, nouns, and uh, nouns indicating possession, right? Now, this, uh, there are, um, let me see, common nouns and proper nouns, okay? So we have common nouns and proper nouns. In this case, we're, we're using proper nouns, right? Possess is a proper noun. 
Okay, a notebook is a common noun. Okay, igual que en español, tenemos nombres propios y nombres comunes, okay? Jose is a proper noun, a notebook is a common noun. Okay, both of them are nouns, all right? And then, in order yes. to make a, the possessive noun case, the only thing that we do is to include the apostrophe in the yes, as I told you yesterday, right? That is Jose's notebook. The next one. Oh, so this refers, that is the notebook, or the notebook belongs to Jose. Okay, so that's the meaning of it. Jose, the now, notebook, that is Jose's notebook. Possessive now. This is a possessive now case. Okay, so, well, so we studied it yesterday. We are having some review about it tonight. Then that is ah, but listen, si queremos decir lo mismo, ahora que ya sabemos que el niño se llama José, pero ya no queremos usar el nombre y queremos usar el pronombre, ¿cómo iría? Eh, perdón, el, el possessive adjective, ¿cuál sería el possessive adjective? Ah, his, his, that is his notebook, okay, possessive adjective, ya ven la diferencia, possessive now, possessive adjective, en realidad acá esto y esto dice lo mismo, ¿verdad? En el primero se hace la aclaración del nombre, Ahí sabemos perfectamente quién es, ahora en la segunda, si nosotros no sabemos eh, que es de José, entonces nada más estamos diciendo que es de él, pero no sabemos de quién exactamente. Pero en este caso, este his, ya sabemos que es de José, es de él. Right? So let's go over the next. Uh, possessive nouns, nouns indicating possession, same topic, right? Now in this case we have Ana, and we have also a dictionary, right? Ana. Is, that is Anna's dictionary. Possessing noun case, that is her dictionary. Remember, his for boys. His es para los, para los, los chicos. And her para las señoritas. O para las damas. Anna's dictionary. Her dictionary. Now, then what about this one? Boys is a noun. Coach is another noun. Over here we have two common nouns. Aquí ya no tenemos nombres propios. Miren, tenemos dos nombres comunes. So, but it's the same. It happens the same. That is the boys. Look at it. With the apostrophe because it ends with the nest. The information I told you yesterday, right? That is the boys coach. Possessive noun. That is their coach. Their coach. Possessive adjective. In, uh, in the following exercise, we have that is Anna's backpack, that is her backpack. Anna's backpack, her backpack. Okay? Now, you know, uh, possessive adjective. What are the possessive adjectives, people? This one? My. My. This one? Your. Your. This one? His. 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 This one? Her. 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 It, it, it's your, our, our, your, 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 your there. There. and there, there, there. So there. you, you got to be careful because, you know, yesterday I told you about pronunciation, right? So it's different if you say this one, okay, then this one, then the adjective. Okay, so pronunciation is different. There, 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 there. Yeah, there. so there. you gotta be careful there. with it. Okay, now, uh, my, my, your, your, is, is, is her, 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 it's, it's, it's our, our, and there. Yeah. Yeah. Good, good pronunciation. Yeah. Now, let's go over the next part then. 
Ya van a hacer algunos ejercicios por ahí. De hecho, ayer les compartí un enlace. Espero que hayan logrado este, uh, completarlo. Ahora sí, alguien que me ayude a formar oraciones con estos dos, con estos dos nombres. Teacher Bag. Uh, this is... Okay, para this decir is... ese, decimos that. This is teacher. Back. This, uh, this is the teacher's back. back. Ajá, y usando el, el possessive adjective. Mm. It's her back. It's her back. Or oh, that is her back. Okay, this is the teacher's back. Excellent. The other one, this is her back. Good. Now, second exercise. Maria and Joaquin. Okay, anybody there in the group? Anybody in the group? ¿Qué, qué oración saldría de ahí? Um, They, they are ¿Qué oraciones podría, podríamos este, crear acá? So if you don't get any ideas, so I can move on. And then we can see what we have there. Ah, it's because we didn't know he, uh, Joaquin is a friend. Aha, uh -huh. now yes, it makes sense. ¿Cómo iría? Si yo quiero decir Joaquín es el amigo de María, ¿cómo lo decimos? María. Joaquín es María. María. Friend, good. Now, let us use the possessive adjective. Ahora con el, el adjetivo posesivo. Joaquín. Is. Her friend. Joaquín is her friend. Very good. Let's see. Joaquín is Maria's friend, too. Or Joaquín is her friend. Exactly. Now, let's go over the next. Now, we continue with Joaquín, right? And also, we continue with a book. Now, what's the, what's the sentence, people? What are the sentences? Now, we'll ask directly to people over here. Joaquin studied the book. Joaquin? Oh, no. The book. Joaquin, no. Vidal, I, I, sorry, Vidal, but I, we cannot listen to you clearly. Casi no le escuchamos, Vidal. Eh, sería Joaquín Book. DC, no, sería This is eh, Joaquín Book. This is Joaquín's Book. Ajá, by using possessive adjective. Eh, this is his book. book. This is his book, ok. That is That Joaquín's is. Book. Yes, Or that is his book. Excellent. I think we have more over here. Julio and Tessa in house. Uh huh. Um, is,
This is this is puede puede ser this is Julio en Texas house. Ah, this is Julio en Texas house. Ajá. Possessive adjective. Eh, this is eh, their house. house. This is the house. Very good. That is, or this is that, that. Julio en Texas house. Or that is their house. Good. Oh. We're almost done with it. We have Marta, teacher, and we have Gonzalo. Anybody in the group? Yeah. Martha is no, Martha is Gonzalo's teacher. Martha is Gonzalo's teacher. Good. Or um, Martha his teacher. Is his teacher. Oh, 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 I'm sorry, we have Marta, teacher, and Gonzalo. Let me see, uh, it's because we have Marta is Gonzalo's teacher, all right. Now, if we use the word student, ahora le vamos a dar vuelta, si, si utilizamos este, la palabra estudiante, ¿cómo iría entonces? Gonzalo. Gonzalo. Is here. Student. Oh, yo me sé. Gonzalo is Marta student. Le podemos dar vuelta y veamos qué es lo que nos dice acá. Marta is his teacher. Okay, or Gonzalo is Marta student. Yeah, maybe like that, right? And Gonzalo, there's another one. Gonzalo is her student. Okay, simple like that. Okay, now this is the last exercise. Ahora sí, vamos a hacer este ejercicio. Okay, tenemos siete oraciones. Necesito que las escriban, okay, o que las digiten. Okay. Y pues mientras lo hacen, alguien que me ayude va a irlo completando acá, ¿ok? Acá. Yo solo voy a ir viendo, ¿ok? Cómo ustedes lo van completando. Alguien que se anime. Sí. Sí. You have seven minutes. Tienen siete minutos, ¿ok? Sí. Wow, hijo. Toma, Jabu, yo toma eso. Yo ya fue ya. Toma, yo ya fue ya. Is is
Pretty good. I can see that you're already starting uh, answering the exercise. This is Wilson's book, and that is Anna's. All right. And I can see you saw number five. This is my sister. Her name is Juliet. Good. What about the rest? What about hair song? And what about number two, number three, number four, number six, and number seven? Um, 
person is Enzo's friend. His dancing friend, his teacher is our teacher. And so he's a student. My name is Judith. That's Kevin. Okay, yes. let us try to solve this, the, the next one, okay? So this is Wilbert's book. This is my sister. This is my sister, her name, uh, but this needs to be copied a letter, right? Her, her name is Juliet. Very good, Vidal. Maria Luisa. Maria Luisa, her male. Do you think it's the possessive adjective? We say Maria Luisa's. Remember about the possessive now, right? What's the most suitable? ¿Cuál es el que el el que nos el que queda mejor? El possessive adjective or el possessive noun case? Eso es lo que queremos definir acá. Mm -hmm. Okay, so we have, this is Wilson's uh, book, and that one is Anna's. Maria Luisa, her mail is malu at hotmail.com. This is my sister, her name is Juliet. That's Kevin, yeah? Yes. What's his last name? Good. And number seven, we're almost done, people. Ya casi las terminamos. Solo falta la número 7 y la número 2, la 7, la 2, la 3 y la 7. Ah, um, eso eso es eso. Es el sos. Ven. Eh. Ah. Ah. Okay, Jonathan, very good. His answer's friend. Very good, Mary. They are our classmates. Good. Okay. Okay, Vidal. Nelson is a student. And... And his friend is a student too. Good. What? What are? Uh, hey, they they are our classmates. Yeah, right. Oops. What are our names? ¿Cuáles son nuestros nombres o cuáles son los nombres de ellos? That's what we need to learn to here. So why don't we have some review here? ¿Por qué no, por qué no hacemos un repaso? Okay. Vean. Yeah, mi amor, vaya, vaya a jugar. Let's see. Okay, this is Wilson's. Very good. Aquí tenemos el apostrofe y la S. Wilson's book. And that is, and that one is Anna's. Very good. So here, son, this is uh, Jesus, his Enzo's friend. Excellent. Apostrophe, yes, the possessive noun case. His Enzo's friend, his, okay, capital letter, his, his teacher is our teacher too. Excellent. Okay. Also, acá podría haber, podría haber uh, sido Enzo's teacher is our teacher too. Pero ambas están correctas. Okay. 
Nelson is a student and his friend. He is very good. He is friend. He's a student too. Now, what about number four? ¿Qué me dicen de la cuatro? Maria Luisa mail is malu at hotmail.com. Maria Luisa, her mail is? It's all right. ¿Está correcto o hay que corregir algo? María Luisa. Ok, so we need the apostrophe and we need the S, right? So we don't need this. Ok, María Luisa's mail is malu at hotmail.com. Now, uh, let, me, let me teach you this. Let me teach you this. Give me one second. Ok. Ese símbolo lo vamos a pronunciar como at. Ok. At. Y cuando damos el correo electrónico, el punto, lo vamos a decir como that. That. Com. that Ok, se los digo porque pues ya van a crear algo por ahí ustedes en donde van a, van a utilizar, van a proveer su correo electrónico o van a decir alguno pues inventado, como ustedes prefieran, pero sí lo van a usar. Now, this is, let me see the next. This is my sister, her name is Juliet, all right. That's Kevin, yeah, what's his last name? Okay, good. He is last name. Hey, they are our, our classmates. Good. Yeah, right. Oops. What are our names or their names? Yeah. Their names. El nombre de ellos, okay? Their names. So you can correct it over there, right? Their name. Now, so far, so good? ¿Todo está bien o hay preguntas? Questions? No questions. Okay, no, no questions. So, let's see. Are we get back? Because we already finished with this. Uh, how was how was the review? Hope it was okay. Okay, and we are just getting into the second now. We got into the second now. It says uh Hector. Uh, what's going on with you, Hector? You have some problems? Okay, if you want, we can get to get back. Okay. Si quieren, pues regresamos para, para ver de manera rápida. Let me see. Quiero ver si lo podemos. No. No, I, I will look for some extra exercises. I think it's better, right? Don't worry, Hector. No se preocupe, Hector. Vamos a buscar por más ejercicios. Y haces algún, algún, alguno que otro eh, Enlace para que usted pueda visualizar eh, otros ejemplos. Now, we're, we're getting into a part in which you need, to, which you need to create something. Ya estamos llegando a la parte en donde ustedes van a crear algo. De hecho, van a crear dos cosas. Les voy a decir que son. Ok, now we already started this, right? Your teacher's name. We started. We, we work with this part yesterday. This this is going to be useful for tonight. Okay. And let me see. Ah, uh, this is what I, I what I wanted to to share. Now uh, we're gonna work in this part. Okay, vamos a trabajar en esta parte y de ahí. Lo voy a dejar trabajando en una actividad que tengo 
por ahí. Si yo digo, we are marketing eh, managers, ahí tiene error la oración. ¿Cómo deberíamos de corregir esta oración? ¿Quién me puede ayudar? Yeah. Yeah. We are, are market managers. Marketing managers. Managers. Good. Good. That is the sentence, right? The mistake was the verb be. Number two, she added Margarita Marroquín. She is Margarita Marroquín. She is? She isn't. Ah, she isn't. She isn't. Margarita Marroquín. Marroquín. Good. Number three. Oh my goodness. Let me see. Well, I, I think you saw this one, right? I will, I will delete it. I will delete it. Okay, so that we can move to the next. So number three. Number three. What is the problem with the number three? It says Natalia and Sarai is the new supervisors. Or Natalia and Sarai is her Natalia and Sarai. Sarai. Our, our, supervisors. Oh, our supervisors. Our supervisors. Very good. Now, my boss are George Sandoval. My boss is, 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 is George Sandoval. My boss is Jorge Sandoval. In the last one, their secretary adding Laura Miranda. Their secretary is, is Laura Miranda. Is Laura. Mm. Sorry. Is. Is Laura Miranda. Good. Okay, so I think that we are more than ready to start with. The, is there? Their secretary uh, is Laura Miranda. Laura Miranda is their secretary. Okay, so I think it's all right. Uh, yeah. So... So then, then we have some others over here, but uh, I, I need to get down to business because, you know, time is running. Y necesito que creen algo ustedes en, en inglés. Ah, pues yo les traigo un desafío. No sé si lo quieren tomar. O pues le, le bajamos un poquito, pero ahorita les explico. Solo voy a borrar esto. Okay. Well, el primero, primer desafío es que creen un, se llama one minute speech. Quiero que lo estemos desarrollando semana con semana. ¿Cuántas semanas vamos a estar juntos? Cuatro. Cuatro. ¿Qué tal si cada viernes Hacemos esta actividad que para mí es, es, yo lo considero de mucho beneficio. Le vamos a llamar One Minute Speech este día. El, el otro viernes le vamos a llamar Two Minute Speech. La tercera semana, Three Minute Speech. Y la última semana, 
four minute speech. ¿De qué se trata la actividad? La semana uno es, es un challenge. ¿Quién me busca? ¿Quién me busca la palabra challenge? En español. ¿Ah? ¿Quién sabe qué significa la palabra challenge? Es un reto. Ok, very good. Ahí aprendimos una palabra más. Miren, challenge. Un reto. La primera semana, hablar por un minuto exacto. Un minuto en inglés. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pueden utilizar todo lo que hemos estudiado durante esta semana. Todo. Para hablar y producir solo un minuto en inglés. Uno. Semana uno. Semana dos. Dos minutos. Semana tres. Tres minutos. Y semana cuatro. Cuatro minutos. ¿Aceptan el desafío? Lo pueden trabajar con mucha anticipación. Imagínense que va a ser cada viernes. Pueden crear su speech como ustedes lo prefieran, como ustedes les guste, siempre y cuando utilicen la gramática que se les ha enseñado y la pronunciación correcta de las palabras. ¿Qué les parece el challenge? ¿Está, ¿Lo ven muy difícil? Oh, pues está acorde a lo que nosotros estamos buscando. <risa> ok, Gerardo, let's do it. Gerardo ya dice que ya está de acuerdo, ok. Hey, para decir estoy de acuerdo, dicen así, miren. Lo voy a escribir, lo voy a digitar en el chat. I agree. Puede decir I agree, teacher. Or I'm in agreement. Estoy de acuerdo. I'm in agreement. Ok. Si no está de acuerdo, entonces I disagree. Ok, so, but actually, tonight we need to, to, we need to try. Ahora sí tenemos que tratar de, de generar un minuto en inglés. 60 segundos. Ok, es la primera semana. Tomamos el challenge de esta semana, por lo menos, y luego pensamos la otra semana los dos minutos. Ok. ¿Lo logremos o no lo logremos? Vamos a tener la satisfacción de haber hecho nuestro mejor intento. Puede que van a hablar 50 segundos, 30 segundos, lo que ustedes eh, logren generar esta noche. Si logran más de un minuto, pues wow. Perfecto. Pero sí lo vamos a hacer. Por lo menos el de esta noche, ya el lunes hablamos y quedamos en un, en un acuerdo. Sí, lo seguimos trabajando la segunda, tercera y cuarta semana. ¿Ok? Solo que cada semana debemos, debemos sumar un minuto. Si alguien dice, Tiche, pero un minuto es mucho, quiere decir que la otra semana tengo que hablar dos minutos. Entonces, lleguemos a un acuerdo y me dice, vamos sumándole 30 segundos, Tiche. De tal modo que la segunda semana sería un minuto y medio, la tercera semana eh, los dos minutos y la cuarta semana los, casi los tres minutos. Pero ahí lo hablamos el lunes, ¿ok? Pero sí necesito que, puede ser una conversación, ustedes lo eligen, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que prefieren? Si conversación o, un, o speech, speech es solo, solo usted, ¿verdad? Generando ese minuto de inglés. Si dicen en pareja, pues ahí pues lo, lo valoramos. Pero ahora sí, right, todavía tenemos, vamos a invertir. Hello, Fíjense hello, bien. Miguel, Miguel. Que me interrumpa. Sí, sí. Este, no será mejor que se trabajara así como en pareja para, digamos, yo menciono lo que, digamos, lo que yo tengo preparado y la otra persona menciona lo que ella tiene preparado. No sé, no más digo. Ah, eso está genial, no sé. que, se, que se ayuden también, los puedo poner a trabajar en parejas. No, no sé qué dice ahí los demás del grupo, ¿verdad? Eh, me, me, 
yo lo veo bien. La idea que dice Miguel es, Tiche, ¿por qué no generamos eh, pareja, este, parejas? Y no es que este, van a ser un equipo en sí, sino que más bien se van a estar apoyando en generar el, eh, el minuto de manera individual. O sea, preguntarse, ¿y aquí qué le puedo agregar? O, 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 o etcétera. Y ya luego presentársela entre ellos dos y después en el grupo de manera general podría ser. Ahora, ahora mi, mi pregunta es, teacher, este, esta conversación, digamos, puede ser eh, que yo tenga algo de, digamos, ¿cómo le puedo decir? Yo armo mi, quizás, llamémoslo así, como un plancito por ahí, y es lo que voy a decir, no necesariamente sería del manual o la guía que usted nos ha presentado. No, esto ya es, uh, las temáticas que hemos estado viendo sí deben estar incluidas, ¿verdad? Es, es lo único que nos, que nos ata, digamos, a la gramática. Lo que vimos ahora, los possessive adjectives, possessive noun case, el alfabeto, eh, how do you spell your name, your last name, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo, ocupaciones, profesiones, etcétera. O sea, tienen todos esos recursos para generar eh, una presentación de un minuto. Por ejemplo, si yo que... digo... Ok, perdón Miguel. Que, perdón no, que okay. le quite ahí el momento. Eh, fíjese de que... Yo casi no le comprendo cuando dice el proceso y vallete, que ¿cómo es la cuestión ahí? ¿El proceso? Ajá, algo así menciona. Possessive. Ah, possessive adjective. Ajá, correcto eso. El possessive adjective son los, los adjetivos posesivos que hemos estado estudiando de my, your, his, her, its, our, and their. Esos son los adjetivos posesivos. Esos deben estar incluidos en su speech. Sí. Ok. Va, entonces vamos a trabajar que 10 minutos para generar uno. ¿Les parece? 10 minutos para generar un minuto. Y vamos a hacer si como dice Miguel. Vamos a probar de esa manera. Ok. Cada quien trabajando en, en su presentación individual. Ahorita, porque ahorita no vamos a hacer conversación. Que okay. solo se van a estar apoyando en pareja. Ok. Pero no va a ser conversación ahora. Generar un minuto en donde usted se presente. Mi nombre es tal, mi apellido es tal, se deletrea de tal manera. Yo soy recepcionista, yo esto, lo otro. Trabajo en San Salvador, vivo en San Salvador. O sea, tienen tanta información para generar solo un minuto. ¿Ok? Vamos a trabajarlo, en, vamos a, a crear las parejas. ¿Ok? Veamos, tengo, ok. We'll be this way. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ok. I will create them now. Recuérdense, yo voy a estar entrando por ahí a escucharlos. No, la intención no es interrumpirlos, es nada más escuchar, ver cómo están trabajando y ver en qué yo puedo mejorar en mis actividades. ¿okay? Por eso es que siempre entro con mi cámara apagada y con mi micrófono cerrado. Ok, here we go. Va a haber un grupo de tres personas. Ok, ten minutes. Diez minutos para crear uno. María, ¿estás ahí? Hola, María.
Hello, Gladys. Gladys, are you there? Maria Elba. Formulamos entonces las preguntas y de igual manera le damos respuesta a cada una de ellas. Eh, me parece bien. Dentro de esas podríamos incluir, eh, bueno, en, no sé si lo vamos a hacer de forma simultánea, en que cada uno pueda eh, decir su nombre, la ocupación, su segundo, sería en este caso su segundo apellido, el primer apellido, ¿verdad? Lasney. Eh, así como también deletrear cada una de las, algunas palabras, por ejemplo, el nombre o el apellido. Eh, otra también, otra de las preguntas es, eh, where are you from? ¿Dónde vive? Eh, creo que, no sé qué otras preguntas tienen ustedes. Yo creo que me parece como usted menciona, compañero. Oh, ok, sorry to interrupt. Lo siento por interrumpir. Este, recuérdense que es de manera individual ahorita. Por ejemplo, si, si yo hiciera la actividad en, en español, yo comenzaría diciendo eh, buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Morales. Yo soy el docente a cargo del grupo. Tengo 41 años y me encanta conocerlos. Eh, um, como ustedes sabrán, mi apellido se deletrea, ya puedo deletrear mi, no, mi, mi apellido. Um, eh, decir quién es mi compañero de clase, etcétera. Utilizar cualquier información que sea, que sea o que venga a abonar a mi, al minuto que yo debo de hablar en inglés. ¿okay? Eh, el hecho que estemos trabajando en grupo es para que se apoyen y se den ideas, y este, a lo mejor que pues repliquen alguna frase que alguien más va a decir. All right? De acuerdo. Ok. Entonces, una presentación ya va a ser forma personal. Nada de interactuar, va a preguntar. Ok. Good evening. I am Gladys Neto. Sí. Okay. I am going to go. Is both credit card, credit card, supervisor in Caja de Créditos en Suntepeque. And you? Uh, hi, my name is Sarli Portillo. My occupation is treasure in Caja <laughs> <laughs> This is on the package. Mm -hmm. Nice to meet you, Sarli. Nice to meet you too. To me. Mayra. Okay, you... I'm sorry to interrupt. Okay. Hello, 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 uh, Mary, and also hello, uh, Sarli. Recuérdense que la actividad por el momento no es crear una conversación. Oh. Ajá, o, ahorita es de manera individual. Es, es ah, la exposición okay. de, de, de sus datos personales en un minuto. Okay. ¿Se, se y para apoyar? decir, para decir eh, ¿cómo, cómo se deletrea mi nombre, how, how do ah. you spell my name? O my last name is spelled, my last name is spelled. Uh, ah, y ahí comienza a deletear. Yeah. O. Oh. Yes. Mm. Ok. Mm -hmm. Ok. Yes. So, let us, let us continue, right? Gracias. Gracias. Bueno, entonces es la descripción. Uh, 
Hello, Jonathan. You you working alone? Trabajando eh, solo. No se unió nadie que... acá. Miguel creo que se desconectó. No sé ah, problemas persona. con con conexión. Okay. De igual manera, sí. Jonathan, recuérdese ahorita las actividades de manera personal. ¿Verdad? El hecho que los haya puesto a trabajar en pareja es para que se apoyen y a lo mejor que se den alguna que otra idea de, de cómo presentar su información. ¿Ok? Muy bien. Ok. Pero ya terminamos, ¿verdad? Sí. No. Ya casi, ya casi, Jonathan. Ok. Eh, quiero ver, fíjate que sí le cambié al principio porque es algo difícil, no podía pronunciar esa palabra, pero solo me falta la afirmación. Eh, ya puse ya. la negación, el deletreo, solo la afirmación, me hace falta que lo vimos antier, el verbo tu día lo agregué, eh, quiero ver las profesiones, ya lo agregué, eh, no sé cuántas oraciones lleva, yo llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, mi párrafo ¿Qué? tiene cuatro líneas. <ríe> y, ya, pues sí, pero yo... ¿Qué palabra es la que... Eh, la palabra así como leer, es si no sé ah, cómo se llama. Reading. Uh -huh. es re como como re reading creo que se escribe sí bueno estaba ya yeah, sí hello I am Norma Delgado my name is Berlaita E O R N A My life name is spelled like this. Uh, All right, how's everything? How was the activity? Were you able to to create a one minute speech? Well, we're gonna we're gonna we're gonna uh, try it just right now. Uh, let me see. Para que terminen de afinar algunos detalles, yo voy a pasar lista mientras ustedes terminan de afinar su presentación. Recuérdense. Que sea un minuto, tratemos que sea un minuto, ¿ok? 60 segundos, puro inglés. Ok, let's see, Vamos a pasar, voy a pasar lista en todo lo que ustedes terminan por ahí. Adam. Presente. Alison. Esmeralda. Present. 
Presente. Ok. Eh, Andrea Raquel. Present. Camelia. Present. Dina Maribel. Gerardo Emanuel. Present. Gilberto Antonio. Gilberto Antonio. Gladys Rubiria. Present. Ok. Héctor Salvador. Presente, teacher. All right. Henry Ernesto. Presente, teacher. Good. Present. Isabel Sarlim. Presente. Good. Jonathan Josué. All right, Jonathan. Very good. Mayra Norabel. Present. María Elba. Present, teacher. All right. Maricela de Jesús. Present. Miguel Ángel. Present, teacher. Eh, Norma Xiomara. Present, teacher. All right. Oscar Josué. Presente, teacher. Good. Ronan García. Present, teacher. All right. Salvador Santiago. Salvador Santiago. <coughs> Vera Liz Esmeralda. I remember I saw Vera Liz there. Let me see. Present, present. Okay, very good. Okay, Vera Liz. <laughs> Eh, and also uh, Vidal Antonio and finally Claudia Veronica <coughs> Claudia, hello Okay. okay, we're going to start with the with the class. Okay, so remember, remember to um, to close your microphones. Meanwhile, the other person is talking. Okay. Now I will check uh, your presentation. I will be, and I will notice if you actually um, spent a minute with your presentation. Voy a ir chequeando cuánto no más decir, verdad? Pero yo voy a ir chequeando cuánto tiempo usted hace en su presentación, right? Okay, let's see. Miguel Ángel, go ahead. Mm. Good luck, Fernando. My name is Miguel Garcia. Uh, working is restaurant. I love I, I love if San Miguel uh, on fire. este no terminé. Siento este que pues me hace falta bastante comprensión, eh, teacher, pero tengo una meta de que Bueno, en lo personal voy a mejorar mucho, la verdad, porque sinceramente, pues, siento que, que tambaleo en lo personal. No, it's all right, Miguel. No, no es que tambalee. Es en realidad, es el nivel, ¿ok? Por eso yo les dije challenge. ¿Se acuerdan de la palabra que les enseñé? Challenge. Correcto. Ok, entonces el challenge ahí va a quedar. Si usted el lunes Así. dice, teacher, no lo logré el viernes, pero hoy lunes sí vengo preparado, me da el espacio... ¿Qué creen que les voy a decir yo? Que sí lo tienen, ¿ok? De modo que puedan vencer ese challenge que yo les, les he puesto. 
No se preocupe, Miguel. Sigue trabajando. Okay. All right. Okay. Eh, Aidan, Adán. Ok. Good evening, everybody. My name is Adán Ramírez. Nice to meet you. I have 41 years old. My occupation is a um, accountant. I work at Sherwin Williams. I am from San Salvador. My name is spelled Adam, A-D-A-N. My last name is spelled Ramirez, R-A-M-I-R-E-Z. Good night, thank you. Okay, very good. Excellent. Very good. Now, Camelia, let's listen to Camelia. Hello. How do you know? My name is Camelia. Soriano. Is spelled C A M E L E I. I am from Sassoon Tepeque Cabañas and I work in a, in a final institution. Solamente. Good. Okay, great job. Okay. Now let's listen to Gerardo. Go ahead, Gerardo. Hi, my name is Gerardo. I live in, in Salvador. I work is grocer. I like his tacos. Thanks. Okay, thank you very much. Then we will continue with Gladys. Good evening. My name is Gladys Nieto. I'm a coons. I'm 25 years old. I have two brothers and one sister. I Even in Ilopango, I'm not angry. My last name is Bill S. And I eat hobbies is listen to music. Okay, very good. Your hobby is to listen to music. Fantastic. Let's listen to Hector. Hector Quintanilla. Okay. Good evening. My name is Hector. I am 36 years old. I am learning English. I am a marketing professional. And it was in publisher house. I live in San Salvador. And work in St. Michael. I can spell my name A E C T O R. I am not a teacher. I like the beach. And fifth, I want to study English. Finish. Okay. That was a great job. Thank you, Hector. Now let's listen to Henry. Hey, teacher. Hello. Good evening. Good evening. My name, my name is Henry Ramirez, and my name is Pearl Ernesto. Is I E R N E S T U O. My profession is a contact in Sherwin Williams. My favorite hobbies are play soccer and basketball, room and swimming. My favorite food is pizza and stick. My favorite color is blue. I am from Santo Tomas City. Thank you. Good. Good, Henry. That was fantastic. Let's listen to, now let us listen to Jonathan, right? 
<clears throat> okay. Um, good evening, teacher. Good evening, class. My name is Jonathan. My last or family name is Morales. M O R A L E S. I am social worker, but I am general service at my job. I live with my parents in my parents' house. And I have two brothers. We are a united family. I like to go out on my motorcycle. You like to ride your motorcycle. Great job, Jonathan. Thank you. Fantastic. Let's listen now to Mayra. And after Mayra, we will listen to Maria. All right? Yeah, yes. Hola. Hello. Okay. Hi. My name is Mayra Villegas. I am I am from San Salvador. My occupation is credit card supervisor in a bank. My name is Peer like that. M A I R A. Thank you. All right. Thank you, Mayra. Then let's listen to Maria, right? Okay. Yeah, Mary. Sí. Yes. Oh, okay. Hello, my name is Maria. My last name is Lima. I am where the receptionist and I live in Soyapango City. I like pupusas and I have one son. His name is Santiago. He is spelled S-A-N-T-I-A-G-O. And he's four years old. It's like on out with my friend. Okay, thank you. Thank you. Okay, let's listen to Maricela now. Hello. My name is Maricela. Nice to meet you. I am from in Cabañas. I uh, I is a spy a speed like this is a a r i s e l a. I want okay. to practice positive adjective five feelings positive my example one I was me have example two this is my pencil um Thank you. Okay, thank you. Now you, you included some examples, right? That, that was fantastic. Okay, now let me see. I think Marcela de Miguel, right? <clears throat> and after Miguel, Norma. Miguel, are you there? Ah, uh, no, but Miguel Angel already participated, right? Then Norma. Hello, I am Norma Delgado. My name is Pelaidas N O R N A. My line is Spelaidis D E L G A D O. My place was born in Olocuil Talapaz. My position is oh, performance. Is warehouse supervisor. I live in San Juan Talpalapaz. Okay, thank you, Norma. Thank you. Okay, Oscar Josué. Good me. My name is Oscar Morales. I from La Paz. I work in Air Force. My position is flight ladder. My favorite. Hobby is play saucer. I will spill my first name. O-S-C-A-R. Thank you. 
Okay, is O S C A R. Very good. Thank you. Okay, then uh, we have Raquel after Raquel Ronald after Ronan Beraliz, and we finally uh, we listen to Vidal. Eh, voy yo. Yeah, Raquel, go ahead. Um, hello, class. Uh, my name is Raquel. Es, es per, my name is R-A-Q-U-E-L. I am secretary. I live in Apopa. I like read. Uh, my favorite bo book uh, to be Harry Potter. Uh, my favorite color pur purple. Okay, Raquel, thank you very much. So you are including information that we haven't studied over here, but that was, that's good. <clears throat> okay, thank you. Then we have Ronan. Good evening, teacher. Hello, my name is Ronan. I work in factory in Olofip, La Paz, and I work in warehouse. Phoenix. Okay, thank you, Ronan. Good effort. Then we have uh, Veraliz, right? And finally, Vidal. Good morning, everybody. My name is Veraliz Melara with D at the end. Many get confused and I have to spell my name. B-E-R-A-L-I-Z. I work at Didelco. I am billing assistant. I am 36 years old. I have four children. Their names are Daniel, Christian, Sofia, and Josue. I'm happy with my family. Blessing. Excellent. Very good. <clears throat> you, uh, I can say that you are very happy with your family. I really love that expression. Okay. And we finally have Vidal. Hello, teacher. My name, my first name is Vidal. It's spelling B E D A L. My middle name is Antonio. It's spelling A N T O N E O. Last name is Gonzalez. This is spelling G O N C A L E Z. My occupation employer and student. Workplace in Caja de Credito of Sanson de Pepe Cabañas. Fantastic. Very good, Vidal. Okay, is there anybody else? Se me quedo fuera alguien. O oh, todos participaron. Yo. Okay. Ah, okay, Sarah Lim, go ahead, Sarah Lim. I'm sorry, okay? Hey, good evening. My name is Sarah Lim Portillo. My occupation is treasurer in Caja de Crédito de Sensun Tepeque. My last name is spelled P O R T W L O. Thank you. Okay, thank you. Now, yes, right? Is there anybody else? Se me quedó alguien por ahí todavía o oh, ya completamos todo. Sí, creo que ya, ya completamos, ¿verdad? Bueno, me alegra que todos hayan participado y vamos a tomarnos que un par de minutitos porque casi, miren que casi coincidimos con las actividades. Este, ¿Qué les pareció el reto? Estaba pensando mientras yo los estaba, cuando los estaba escuchando, en ciertos, ciertos puntos que, que debemos tomar en cuenta para la próxima semana. Cuando les asigne el tiempo de trabajar, porque he considerado que la otra semana trabajemos en una conversación de dos minutos, dos minutos reloj, ¿ok? Um, que, que nos enfoquemos también en pronunciación y gramática, gramática y pronunciación, ¿ok? Ahorita la fluidez está bien, pero recordémonos que 
eh, apenas vamos en un nivel básico, no puedo, no puedo pedirles yo que corran mucho en una conversación, pero sí puedo solicitarles que su pronunciación sea la correcta y que la gramática también sea la, la correcta. Entonces, este, los dejo con eso en, en su mente, que ya se vayan enfocando en una posible conversación para la próxima semana. Por supuesto, les voy a dar un, un tiempo durante a, a la clase para que este, logren este, crear esa conversación de dos minutos. Dos minutos, ¿verdad? Right? Eh, no sé qué podrían decirme ustedes de, de esta sesión. Estuvo bien el, el challenge. O, o quisiera, quisieran que se le aumentara más al challenge. Que fueran tres minutos para la otra semana. No, no así está bien. Así estamos bien, así estamos bien. Ya la otra semana, de, 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 depende cómo nos salga esa conversación. Imagínense, van a tener. Vayan pensando, vayan pensando en este, más o menos qué. Teacher, pero en esos dos minutos vamos a hablar, digamos, ambos. O solo sí, una ambos. Persona. Sí, esa sí va a ser ambos. conversación. Lo de ahora fue speech. Lo de ahora sí fue individual. La otra semana ah, sí va a ser dos minutos ah, conversación. Ah, ok, ah, interactuar. Entonces vayan buscando por ahí es, algunas expresiones. Pueden adelantar, ver, ver el, en, en la guía qué es lo que se viene durante la semana y empezar a buscar, a empezar a buscar una que otra expresión que le puedan incluir a la conversación. Para que cuando las, las parejas sean generadas, usted ya tiene ideas claras de cómo puede ir una conversación en inglés que dure dos minutos. Okay. ok, no sé si hay alguna duda. Miren, hoy estamos día viernes. Necesito que por favor completen las actividades hasta esta fecha en la plataforma. Ok, necesito que las completen sí o sí. Yo las voy a revisar luego porque puedo ver en la plataforma quienes las han completado y quienes no las han completado. Entonces, este, por favor, terminenlas. Y este, quiero ver <coughs> para el día, perdón, diga. Una cosa, en la actividad número 6, fíjese que no he encontrado cómo es esa, la actividad número 6. En la actividad número 6, o, o sea, ha adelantado un poquito entonces. Sí. <coughs> Permítanme, ahorita la vamos a ver. Sería la última actividad, ¿verdad? Que, que sería la número cinco. Ah, sí, correcto, ¿no? Sí. Espérame que me sacó de la plataforma. ¿Hasta cuándo tenemos, teacher, para complementar eso, May? Este, Termínenlo, por favor, este, este fin de semana, a más tardar. Fíjese que me sacó de la plataforma, pero este lunes con gusto lo, lo vemos. Oye, no se preocupe porque cuando, de todas maneras. Hasta qué tarea, ahí, hasta qué tarea. Terminemos sería? hasta el hasta las cinco. Ah, ah, uh -huh. ah, pues sí, ya la terminé. Hasta las cinco terminemos, ok. Las cinco la el lunes vamos ah. a hacer repaso, ok. O, eh, en el caso de que alguien pues de, todavía tenga alguna dificultad con algún ejercicio, ahí lo vemos. De acuerdo. Ahorita no lo despliego porque sí me sacó de la plataforma y ya no pude ingresar. Así que las disculpan del caso. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, pues nos quedamos por acá. Y la tarea, ya ustedes saben, ¿verdad? Hay una tarea que es el challenge. Además de eso, <coughs> perdón, además de eso, si, si usted se hace una autoevaluación, respecto al, a, al minuto que usted desarrolló ahora y usted dice, mmm, creo que lo pude haber hecho mejor o me faltó esto, o le pude haber incluido esto me equivoqué en esta palabra, etcétera lo que ustedes consideren y quiere repetir ese one minute speech el día lunes, pues solo me pide el, el tiempo y yo con gusto le doy eh, yo de hecho me voy a unir cinco minutos antes el día lunes para tomar ventaja del tiempo ok día lunes, cinco minutos antes, para por si hay alguien que quiere utilizar esos cinco minutos para este, decir el, el one minute speech. All right? 
Así bueno. que nos vemos el día lunes, si Dios permite. Feliz noche. Cuídense mucho. Que gocen de un feliz bien. fin de semana. Gracias, gracias. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye.